ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ് ഫോർ ഫിസിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി മാത്തമാറ്റിക്സിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് പാർട്ട് എയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസമില്ല ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മോഡ്യൂളും പഠിച്ചില്ലേ പോലും രണ്ട് മോഡ്യൂൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ പോലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയാണ് പാർട്ടേ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡ്യൂളാണുള്ളത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയും വലിയ മോഡ്യൂൾസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് ചെറിയ മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വൺ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിനകത്ത് എ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ അനലറ്റിക് ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാമേ അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് അനലറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഈസ് അനലറ്റിക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡിൽ ആ ഫങ്ഷൻ ഡി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അനലറ്റിക് ഫങ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസഡ് ക്യൂബ് ഒക്കെ പിന്നെ സി ആർ ഇക്വേഷൻ അഥവാ കോഷി റെയ്മാൻ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒരു ഫങ്ഷൻ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി അനലറ്റിക് ആണെങ്കിൽ സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സി ആർ ഇക്വേഷൻ എന്താ യു എക്സ് എ ഇസിക്കൽ ടു വി വൈ യു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എക്സ് പിന്നെ കോണ്ടൂർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് കോഷി തീറം കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ കോഷി തീറം എന്താണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഒരു ഡൊമൈനിൽ അനലറ്റിക് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ ആ ഫങ്ഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഉത്തരം സീറോ അതേപോലെ തന്നെ കോഷി ഇൻറ്റഗ്ര ഫോമുല ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണ് ഇനിയും ഒരു പോയിൻ്റ് എ ഇനിയും ഇൻറ്റഗ്ര ലോവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എ ആകുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ അനലറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് എ മൊത്തത്തിൽ അനലറ്റിക് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് നോക്കി പഠിക്കണേ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ലോറൻ സീരീസ് ഉണ്ട് റെസിഡ്യൂ തീറോ ഉണ്ട് റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മതേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അതായത് കൺഫോമൽ മാപ്പിങ് കൺഫോമൽ മാപ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോൺ സീറോ വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബേസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തെ ആ റെസിഡ്യൂവിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗമെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം അതായത് കോഷി ഇൻറ്റഗ്ര ഫോമുലയുടെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ പഠിക്കണം എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു പോകണം എക്സാമ്പിൾ അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിള് അനലിക്ക് അനലറ്റിക്ക് അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിള് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഫാക്ടോറിയൽ ഫങ്ഷൻ ഗാമ ഫങ്ഷൻ ബീറ്റ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫാക്ടോറിയൽ തീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ
പി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗാമ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ പി ഗാമ പി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് ഗാമ വൺ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് പൈ ഗാമ വൺ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് പൈ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കണം അത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഗാമ വൺ ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് പൈ ഇനിയും നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് പ്രോബബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനകത്ത് തന്നെ ബീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ പി ക്യു ഇസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്ര സീറോ ടു വൺ എക്സ് റൈസ് ടു പി മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഡി എക്സ് ആണ് ഇനി ഗാമ പി ക്യൂവും ഗാമ ക്യൂ പിയും സെയിം ആണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗാമായും ബീറ്റായും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബീറ്റ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഗാമ പി ഇൻ ടു ഗാമ ക്യു ബൈ ഗാമ പി പ്ലസ് ക്യു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി പഠിക്കണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റിക്കകത്താണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫേസ് കാർഡും കാർഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ക്ലബ്ബ് തേർട്ടീൻ സ്പെയ്ഡ് ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് കാർഡ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ട് തേർട്ടീൻ ഹാർട്ട് ഇനി ഒരു സെറ്റ് എടുത്താൽ ഇപ്പം ക്ലബ്ബ് എടുത്താൽ അതിന് പതിമൂന്ന് കാർഡ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കിങ്ങ് ക്യൂന ജാക്ക് ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏസ് ആണ് അല്ലെ കിങ്ങ് ക്യൂന ജാക്ക് ആണ് ഫേസ് കാർഡ് അപ്പം അത് വെച്ച് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് ഷഫിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പം ഫേസ് കാർഡ് ഒരു സെറ്റിന് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കിങ്ങ് ക്യൂന ജാക്ക് അപ്പം റെഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് റെഡ് ഡയമണ്ട് ഹേർട്ടും ആണ് ഇത് ഓരോന്നിനും മൂന്നെണ്ണം വീതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം എത്ര അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ മൊത്തം അതായത് റെഡ് കാർഡിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി റെഡ് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്താറ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോൾ റെഡ് ബോൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് റെഡ് ബോൾ ബ്ലൂ ബോൾ വൈറ്റ് ബോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ പി ഡി എഫ് മീന് വേരിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പം നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തീറോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്ലസ് ടുവിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ പിയും ക്യൂവും വരുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വ്യത്യാസം പോസ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് അത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് പിന്നെ അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ